solusyon sa information overload. Ito ay kaduktong ng training blog ko na ano ba yung dahilan? Bakit mabagal ng resulta or walang resulta? So dahil alam mo na yung problema which is information overload na humahad lang sa atin para makuha yung ating success, ngayon, susolusyon na natin para maiwasan natin yung tinatawag na information overload. Sabi mo nga sa past vlog ko na kung saan ang advantage ay minsan nagiging disadvantage. Lalong-lalo ngayon sa era ng digital. ba? Diba? Kahit anong kailangan mo, magluluto ka lang, pwede mo i-search sa YouTube, pwede mo i-search sa Google. Pag pupunta ka sa isang lugar, pag hindi mo alam ang direksyon, pupunta ka lang sa Google Map or sa Waze. ba? Diba? Again, lahat nandyan at instant. Kaya, Guys, yan ang kalaban natin ng mga kapwa ko entrepreneur yung ma-overload na to. Sabi nga, think, think, think hanggang na paralysis ka na. Di ba? Hanggang na paralyze ka na. Hanggang wala ka na ma- ma-apply. Wala ka nang magawang aksyon. Lahat maganda. Lahat na gusto mo. Kaso nga lang, kung hindi mo alam mauunahin mo, kung hindi mo alam ang ipapriority mo, malamang yung result mo babagal. Huwag kang mag-alala. Kaya ako ginawa itong training vlog ko na to kasi kamukha kita. Katulad mo ko. Hindi ka nag-iisa. Lahat tayo nakakaranas ng ganyan. Dahil nga sa digital world. O ngayon, solusyon na natin. Bibigyan kita ng siguro mga apat. Apat na pwede mong i-take down notes para may guidelines ka. Okay? Ito naman ay... It's not all about the information. Hindi siya lack of information. Kasi lahat ng information nandyan. It's all about lack okay? of mentorship. Kaya ito, uh, ituring mo ito na uh, isa sa training ko na makakatulong sa inyo. And I hope, okay, at ako yung nananalangin na sana makatulong po sa inyo to. Kung nakakatulong sa inyo yung mga training vlog ko, of course, huwag niyong kalimutan na subscribe ako sa aking YouTube channel at i-click yung ating ring bell button. Pwede niyo rin po ako i-follow sa aking coaching page. Search niyo lang sa Facebook, Coach Rian Arsaldana. So, let's proceed. Apat, four na guidelines. Number one, para hindi ka ma-information overload, para hindi ka ma-stuck, kumaga, is isulat mo dapat at kailangan clear sa iyo yung iyong goal. Kailangan clear at dapat nakasulat. Ulitin ko, dapat clear at nakasulat. Para alam mo yung pupuntahan mo. Para alam mo yung mga action na gagawin mo. Kailangan meron kang goal, meron kang direction sa buhay. O ito, activity tayo. Gusto mo ba malaman kung may goal ka ba talaga? Ngayon, napapaisip na iba. Iba naman, uh, confident na may goal sila. O ngayon, alamin natin. Pag nakasagot ka agad sa tanong ko, ibig sabihin may goal ka. Pag hindi ka nakapagsag- nakapagsagot at nag-isip ka, means wala kang goal. O ito, tanong ko, ano ang goal mo? Ano ang goal mo next year? Ano ang goal mo after three years? Ano ang goal mo after 5 years? Ano ang goal mo sa long term? 10 years, 20 years, 30 years? Kung nasagot mo na sa sarili mo, congratulations. Yan, congratulations. Kasi may clear na goal ka. Kapag hindi ka nakasagot, huwag ka malungkot kasi susolusyon na natin. O dahil alam mo na na wala kang goal, wala kang clear goal, kumuha ng notebook, sulat mo yan. Sulat mo lahat ng mga gusto mong mangyari sa'yo. For example, lahat ng mga taong naging successful sa larangan ng ginagawa nila, hindi accidentally nakuha nila yung goal na yun. Hindi accidentally nakuha yung achievement na yun. Prinano nila mabuti yun. Ginusto nila yun. ba? Diba? Bakit coach uunahin yung goal? Hindi ba pwedeng mag-aral muna? Hindi ba pwedeng Umaksyon agad. Di ba? Mali. Kailangan dumaang ka sa tamang proseso. 
coach, paano mo naman mapapanood na yan, na yan ay tamang proseso? Ano ka ba? Kung bago ka, of course, di mo maintindihan. Pero kung ikaw, matagal ka nang nakasubscribe sa akin, matagal ka nang umate ng aking mga training vlogs, malamang alam mo na lahat ng sinasabi ko dito is based on my experience. Hindi ako nagtuturo ng mga bagay na hindi ko kayang gawin at hindi ako nagtuturo ng mga bagay na hindi ko ginagawa. Kaya nga nalaman ko yung problema ng karamihan kasi naging problema ko rin po yan. Information overload. At kung bakit nasasabi ko sa iyo solusyon para makuha mo yung resulta. Dahil nangyari sa akin, nalaman ko yung problema, hinanapan ko ng solusyon at yan ang tinuturo ko sa iyo ngayon. Dapat clear ang goal mo nakasulat. Okay? O ito, para mas ganahan ka isulat. Dapat yung goal mo, for example, ang goal mo, kotse. Ang goal mo, bahay at lupa. Ang goal mo, makapag-for good sa Pilipinas. Ang goal mo, matra- makatravel ka kasama family mo. Ang goal mo, magkaroon ka ng happy family. Ito. Ito. Pwede mong ilagay yan sa vision board mo. Pwede mong ilagay yan sa uh, dream board mo. Pero ang totoong may goal, lagyan mo ng income goal. Income goal. Okay? I hope na, na nakakasunod po kayo. Ha? Pag meron akong sinasabi, isulat nyo agad. Hindi ko na ine-edit kasi itong mga training vlog ko kasi nagkukonsume ng aking oras. It's up to you na lang kung paano mo i-apply at paano mo um, i-absorb. Di ba? Again, income goal. Kailangan clear yan. Nakasulat. Kotse? Anong kotse? Anong brand? Anong kulay? Anong year model? Yung tinatawag natin smart goal. O ngayon, pag alam mo na yung smart goal mo, kailangan lagyan mo na ng income goal. For example, ang goal mo na kotse, panimula, 1 million. Lagyan mo ng income goal na dapat 1 million, makuha mo siya after 6 months, after 3 months, i-divide mo siya sa buwan, i-divide mo siya sa weekly, i-divide mo siya sa daily, at yun ang kailangan mo kunin na income. Kaya nga siya, income goal. Ako ha? Clear? Gets ba? O parang ito, example. Ako lagi kong ginagol pag nag announce yung company na meron ako right now ng travel. Tinitignan ko, ano yung mechanics? O like right now, Balisin. Balisin Island. Di ba? Ang ginawa ko, para nakuha ko yung Balisin na yun, kinuha ko kung ano yung mechanics. O for example, kalahating milyon. Kalahating milyon, dinibay ko sa month. Dinibay ko sa week. Dinibay ko sa day. At every day, dahil alam ko yung income goal ko, nakafocus lang ako doon. Nakafocus ako, ano yung kukunin kong goal? Diba? Kung mga parang, para dapat tayong kabayo, na merong, hindi ko alam ang tawag doon, harang, para nakafocus. Isipin mo yung kabayo, no? kung walang ganun, makakita lang ng ibang hayop, nakakita lang ng kapwa niya, ng kabayo, gusto niya ligawan, malamang, nagtatakbo na yun. Kaya importante, number one pa lang, clear, clear, nakasulat, nakasulat. Sinabi ko na po yan sa mga ibang training vlogs ko, tamad akong tao. Pero simula, nung nagsusulat na ako, ah, dun na. Dun na po bumilis yung result. Number two, dahil alam mo na yung income goal mo, kailangan, kailangan, alamin mo na, ano yung mga kailangan mong kaalaman? Ayan na. Di ba? Coach, marami na akong alam. Yun, good. Marami ka ng alam. So, tatanggalin natin yung hindi mo kailangan at iiwan natin yung kailangan mo para makuha mo, alin? Yung income goal. Kailangan mag-focus ka lang. Ang tip ko sa'yo pang mag- mag-learn ka, for example, some of you nakasubscribe na, some of you naka-enroll na sa mga exclusive trainings ko. Di ba? Some of you, hindi. Pero, ang dami mong mentor. Ang dami mong inaatinan. Diba? Ang dami mong pinapakinggan. 
For example, nakita mo yung exclusive training blog ko. Di ba? Exclusive training. Tsaka yung mga free training. Ah, grabe, yung galing nito ah. Tapos may nakita ka na namang ibang coach. Ay, grabe, yung galing din ito ah. May nakita ka na naman. Grabe, yung galing din ito ah. May nakita ka na naman. Grabe, yung galing din ito ah. Magugulat ka. Wala ka nang natapos. At ito tip ko sa'yo. Hindi ko naman sinasabi na umating ka lang sa akin. Hindi ko sinasabi na huwag ka umatin sa iba. Pero ang tip ko sa'yo ito, pag aating ka ng mga training, aating ka ng mga exclusive training, it's either free or paid, maganda, atinan mo, step by step. Kaya nga lahat ng training ko, step by step, dahil alam ko ang pakiramdam ng naliligaw na estudyante. Grabe, ang galing nito, ang galing nito, ang galing nito, ang galing nito. Lahat magaling, lahat maganda. At tayo, hindi ko na alam, alam unahin ko. Tama? May sense ba sinasabi ko? Nagugustuhan nyo ba? Guys, kailangan paglabanan natin yung information overload na yan. At kailangan may tinatawag na guidance. Kailangan pag mating ka ng training, may step by step. Kaya nga sa course ko na Manage Adversity, step by step tutorial, paano ka magkakaroon ng automated system. Di ba? O, oh. kung gusto mo matutunan ano yung Manage Adversity na yun, comment ka lang dyan, Manage Adversity or Chatbot, comment mo dyan para isend ko sa yung details ano ba yung Manage Adversity na yun. Pangatlo, action. At yan yung kulang sa karamihan. Coach, gusto kong mag-action. Gusto ko, kaso iba-iba senaryo. Number one, coach, gusto ko i-apply kaso may trabaho ako. Coach, gusto ko i-apply kaso may ginagawa ko ibang bagay. Coach, may other business ako eh. Coach, yung anak ko kasi may iya. Coach, yung ganito, yung ganyan, yung ganyan. Puro dahilan. At yung iba naman, puro action. Coach, uma-action naman ako eh. Kaso nga lang, ba't ganun? Wala pa rin result. Again, kailangan ilagay mo sa listahan mo kung anong priority mo. Di ba may goal ka? Di ba meron kang learnings, may apps, may meron kang inaatinan, meron kang inaaral? O ngayon, yung iya-action mo na una, yung makakakuha ng daily goal mo, di ba? yung in- daily income goal mo, weekly income mo, and monthly income mo. Kailangan yun yung i-priority mo. Kailangan meron kang pinapriority para hindi ka ma-information overload. pag mo pa sa umaga, dapat alam mo na ginagawa ko. Para malaman mo kung anong ginagawa mo, bago ka matulog, kailangan alam mo na sa utak mo na pagkagising mo, ito gagawin. Proven and tested po. Maniwala po kayo sa akin. Itong nakaraang linggo lang, naliligaw na naman ako. Hanggang sa pinag-aralan ko ano yung problem. Yun nga, na information overload ako. Akala ko depressed ako. Magkaiba pala yung depressed sa information overload. Kasi na-realize ko, parang wala naman akong problema. <laughs> Anong naisip ko pala, ang naging problem ko, yung, ang dami ganun, alam. So ang ginawa ko, yung, yung iba na hindi makakatulong sa akin, hindi ko nilista. O kaya hindi ko nilista sa activity ko. O ngayon kung... Hindi ko patanggalin ito. Huwag na, matatanggalin dikit. Meron ako ito na napakita ko yung pinaka-sinusulatan. Ito. Sticky note. Okay? Si, uh, naka, nakalagay po yung aking daily activity sa aking iMac. O dito sa aking computer. Para pag upo ko dito sa aking uh, iMac, is makikita ko na agad, ah, okay, ito muna bubuksan ko, ito muna bubuksan ko, ito muna gagawin ko, hanggang sa nagugulat ako, ah, ang galit na, may natapos ako. Samantalang dati, nung wala akong ganito, yung daily activity, para akong ano, parang, parang sumasakit ang ulo ko, parang, parang, parang walang, wala akong production ngayong araw na to, kasi alam mo kung bakit, ang dami kasing distraction ito nakalagay nga dito pag for example mag-open ng YouTube i-close ko yung Facebook okay 
O pag nag-open naman ako ng Facebook, i-close ko yung YouTube. So, ganun. Samantalang dati, ito, uh, kung, kung nakikita niyo yung uh, pag nag-share screen ako, di ba, ang dami lagi, bro, ano? Ang dami lagi yung tab. O ngayon, laging isa or dalawa na lang para nakafocus ako. At promise, guys, promise. Proven and tested. Okay? Proven and tested. Tapos, ito pa. Yung action, magpag-guide ka. Magpag-guide ka sa mentor mo. Meron kayong system. Kung meron ka ng system, mag-focus ka na dyan. Kung meron ka ng ina-atina ng mentor, makinig ka na dyan. Huwag ka ng... Huwag ka nang palipat-lipat. Ang tip ko sa'yo ganito. Yung system na meron ka, yung mentor na meron ka, kung ano sinabi niya, sundin mo for 90 days. 90 days. 3 months. Pag walang result, doon ka mag-change. Hindi yung isang linggo pa lang. Change ka na ng change. Ang magaling to eh. Magaling, magaling. Lalo sa yun sa newsfeed, ang daming lalabas dyan. Mag- mag-o-offer ng mentoring. Mag- ang daming lalabas dyan. Mag- maglalabas ng course. Hindi ka pa nga tapos sa isa. Pupunta ka na naman sa isa. O, oh, ito. Dahil alam mo na. O, oh, yung tatlo. Top three. Income goal. Isulat mo yan. Iba yung vision board. Ha? Iba yung dream board. Iba yung income goal. Kailangan ng income goal. Malinaw dapat ang income goal mo. Pangalawa, kailangan alam mo yung aaralin mo para makuha mo yung goal mo. Ulitin ko, kailangan alam mo yung aaralin mo para makuha mo yung goal mo. Para hindi ka may stuck. Hindi ka may stuck up. Diba? Isip ka ng isip, napaparalyze ka na. Iwasan mo po yun. Diba? Yun yung problem, yung information overload. Dahil alam mo na yung problem, iiwasan mo na. Pangatlo, action. Paano ka action? With your mentor. Magpagayin ka. Diba? Kung ano sabihin niya, kuyot, anong i-advise sa sa'yo, sundin mo lang. Yung take action mo, dapat, syempre, katugma yan, nung sinulat mo na dapat aralin mo. Baka inaral mo to pero iba yung tinake action mo. <laughs> Tama? Yun yung nangyayari sa karamihan. Kaya guys, ingat-ingat. Right mentor, Right guide, right action, right learning para makuha mo yung iyong ano, income goal. Oh, may natututunan ba? Nag-enjoy ba? Sige nga, kung nag-enjoy ka and nagustuhan mo to, like mo naman itong video na to. Okay? I-mention mo, itag mo yung mga business partner mo, i-mention mo yung mga kaibigan mo na namumoblema. Na sa sobrang daming alam, hindi na alam ko noong una. Ito na, pang-apat. Celebrate your small win. Celebrate. Kailangan marunong ka mag-celebrate. I-treat mo yung sarili mo. Diba? I-celebrate mo yung achievement mo. Malaki or maliit, kailangan sinay-celebrate yan. Ako, nung natutunan ko po ito, na kada mayroon ako na-achieve na maliit man, sinay-celebrate ko. Alam mo kung bakit? Kasi hindi tayo napupunta doon sa malaking celebration pag hindi tayo nagsiselebrate ng maliit. Pag maliit kasi, mabilis. Pag maliit kasi, kukunti lang yung effort mo. Pag, ma- pag-, pag maliit na achievement yan, yung, yung nagagawa mo ngayon. Diba? Kaya pag araw-araw ka nagsiselebrate, araw-araw ka masaya, araw-araw ka nag attract ng positive energy and positive na... na um uh, ano ba to? Ambiance? Uh, nasa dulo ng dila ko eh. Positive thought, positive mindset, positive aura, energy. Malamang, positive din mangyayari sa buhay mo. Kaya guys, don't forget to celebrate at least yung tinatawag natin small wins. Kahit maliit yan, di ba? Yung may nakausap ka lang sa business mo, hindi mo siya sumali, achievement yun. Kasi bakit? Meron kang achievement kahit maliit. Tama? Oh, for example, meron, meron ka napuntahan na isang lugar, achievement yun, i-celebrate mo. Di ba? Meron kang um, nadagdag sa followers mo, meron nadagdag sa list mo, i-celebrate mo yan. Kasi bakit? Small wins create big 
means. Klaro? So, yun yung solusyon na ginawa ko para ma-overcome yung tinatawag nating information overload at pag in mo yan, promise. Promise ko sa'yo. Pukuha mo yung tinatawag na result. Diba? O, oh, magkwentuhan naman tayo. I-share mo naman sa akin. Ano yung gusto mo? I-comment mo dyan. Ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo ngayon, 2021? Okay? O, kung next year mo naman i-mapapanood to, replay, di ba? I-comment mo naman dyan. Ano yung gusto mong mangyari ngayon, 2022? O, next, next year, di ba? 2023. Sabihin nyo rin yung year para alam ko na ngayon taon mo na panood itong training vlog ko na to. Okay, again, tulungan natin ang bawat isa. At kung may kilala ka na gusto mong papabilis ang resulta, itag mo sila dito, isend mo yung link ng training vlog ko na to. Ginawa ko to for free para marami po tayong matulungan. And kung nagustuhan mo to, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. And don't forget to click the ring bell button. At syempre, i-follow mo na rin ako sa aking coaching page. Search Coach Rian Arsaldane. Oh, na why meron ako na tutung meron na kung na-share sa inyo. So makita-kita tayo sa mga susunod ko pang training vlogs, mapa free or paid training man 'yan. God bless everyone. This is Rian Saldanya, your digital coach. Have a nice day and God bless.